మద్యపానం పొగ త్రాగడం ఆరోగ్యానికి హానికరం ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ అండ్ సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఇస్ ఇన్ జీరస్ టు హెల్త్ ప్రపంచంలో నేను ఎక్కువగా ఇష్టపడింది ఇద్దరిని ఒకరు శత్రు చచ్చిపోయాడు రెండు శృతి చంపడానికి వెళ్తున్నాను అంకుల్ మంచినీళ్ళు కావాలా
సింధూరం రక్త చందనం బంధూకం పులి చంపిన లేడి నెత్తురు ఎగరేసిన ఎర్ర జెండ రాబందుల రెక్కల చప్పుడు అరణ్యమున హరీంద్ర గర్జన ఎర్ర కాంతుల ఐనోదయం రెక్క విప్పిన విప్లవం దొంగ కులసలే మసలే ఈ ధూర్తలోకంలో నిలబడ జాలక తల వంచుకు వెళ్ళిపోకు నేస్తాం అరచేతి నడ్డు పెట్టి సూర్యకాంతి నాపలేరు ఏ యుద్ధం ఎందుకు జరిగినో ఏ రాజ్యం ఎన్నాళ్ళుందో తారీఖులు దస్తావేజులు ఇవి కావో చరిత్రకర్ధం అలజడి మన ఊపిరి తిరుగుబాటే మన విప్లవం 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 ఆపేద్దామన్నా నక్సలి దాన్ని వదిలేద్దామన్నా ఇలాంటి వాళ్ళని వదలకూడదన్నా చంపేద్దాం బ్రదర్ ఈ నక్సలైట్ జీవితం జనాలకు అంకితం జనాల్లో మార్పు కోసమే మన పోరాటం మన ఆశయాలు జనాలకు ఆదర్శం అలాంటి నక్సలి దాన్ని వదిలేయాలనుకోవటం మూర్ఖత్వం జనాలు 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 ఇంకొకసారి జనాల గురించి మాట్లాడొద్దన్నా నీతి నిజాయితీ లేని బద్ధకంతో బతుకుతున్న ఈ జనాల కోసమా మన పోరాటం కుక్కల్ని కాల్చినట్టు కాల్చి చంపితే కనీసం చూడ్డానికి ఒక్కడు కూడా రాడు అలాంటి జనాల కోసమా మన పోరాటం పదిహేను రోజుల నుంచి తిండి లేక ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడో తెలీదు వాడు కూడా అదే జనాల కోసం పోరాడుతున్నాడు ఏ ఒక్కడు కూడా వాడికి భోజనం పెట్టలేదన్న అమ్మ చచ్చిపోయి మూడు రోజులు ఒక నక్సలైట్ తల్లి శవమని అనాథలా పడేస్తే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు తగులు పెట్టారు అలాంటి సిగ్గులేని జనాల కోసం ఏడేళ్లుగా మన రక్తపు మడుగులు మన మీద ఆడుకుంటూ బతుకుతున్నామన్నా ఇలాంటి పెరిగి పందల కోసం పోరాటం వద్దన్నా పోరాడి పోరాడి అలిసిపోయామన్నా ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఈజం ఎవడో ఒకటి స్వార్థం నుంచి పుట్టిందే కానీ నిజాల పునాదుల నుంచి పుట్టిందే ఈ నక్సలిజం మీరు అనుకున్న దారే కరెక్ట్ అనిపిస్తే వెళ్ళి జనాల్లో కలవండి పోరాడి పోరాడి అలిసిపోయిన మాకు శత్రువు తీసుకున్న నిర్ణయం మా జీవితాల్లో దారి కనిపించినట్టు అయింది అందుకే మా ఈ దళానికి నక్సలైట్ జీవితానికి చివరి లాల్సలం మీరు జనాలకు చాలా బతకలరు హలో చెప్పండి హలో దిస్ ఈస్ ద జడ్జిమెంట్ కాపీ బీ రిసీవ్డ్ మా జీవితాల్లో మార్పు కోసం జనజీవన శ్రవంతులు కలవడానికి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాం మేము చేసింది తప్పుగా భావించి ఈ కోర్టు మాకు నెల రోజులు రిమాండ్ విధించింది మాజీ నక్సలైట్స్ సార్ 
మావోలా మావోళ్లే లొంగిపోయారు సార్ వీళ్ళందరూ చా పోగ్గళ్ళకి తప్పించుకోవడం చేతకలేదని చెప్పు ఫోక్స్ మై డియర్ ఎర్రీ ఫోక్స్ మీ రాడియోలు అన్నలు కావచ్చు కానీ ఇక్కడ మాత్రం నేనే మీ అందరికీ మోగుడ్ని అరే అలి అసలు మీ అసలు పేర్లు కాకండ్రా రే మీ పేరు చెప్పు శత్రు నేను అడిగింది నీకు నాకు మధ్య ఉన్న వారస కాదు పేరు నా పేరు శత్రు శత్రు నిన్నే కాకుండా మీ వాళ్ళందరినీ శత్రువులు అంటే వాళ్ళు పిస్తుందట్రా అరే శత్రువా ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చారా ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చారా రై మొదటి శత్రు లోపల తీసుకెళ్ళండ్రా నేను మళ్ళీ శత్రు అని పిలుస్తానో లేదో తెలియదు కానీ ట్రీట్మెంట్ మాత్రం ఆ రేంజ్లోనే ఉంటుందిరా ప్రామిస్ అరే నువ్వు పెట్టు తీసుకెళ్ళండి శత్రు రాగరా నిజం చెప్పు నువ్వు లొంగిపోయింది పరిగెత్తలేక కదూ వెళ్ళ శత్రు ఏం డిసిప్లిన్ ఏం డిసిప్లిన్ క్యూ కట్టారా మన జైల్లో క్యూ కట్టారా అంత బాగుంటుంది ఏంట్రా మంటి రై తర్వాత నాకు టీ చెప్పరా చూడం వచ్చే ఏంటది మనుషుల్ని అడుగు మనుషులు ఒకటే లైన్లో నిలిచిపెట్టేసావు చాలా డేంజర్ నో సెపరేషన్ ఇదిగో వీళ్ళకి ఎంత మిక్సింగ్ ఛాన్స్ ఇస్తే చాలా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అయిపోతారా బాబు అందులో నక్సలైట్లు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మామూలుగా ఉండదురా బాబు ఏమో నక్సలైట్లు మామూలు ఖైదీల కింద మారిపోయినట్టు మామూలు ఖైదీలు నక్సలైట్ల కింద మారిపోతే అమ్మో మనం ఏంటి మన జైలు ఏంటి పోవాలి నో అటెన్షన్ ఓన్లీ అటెన్షన్ రేపటి నుంచి మార్చే ఓకే సారీ ఫర్ ద ఇంటర్పన్ నక్సలిజం లో సోషల్ సర్వీస్ ఓకే గానీ జైల్లో మాత్రం సెల్ఫ్ సర్వీస్ ఏనమ్మా ఏట్రా అలా చూస్తే ఏట్రా కోపం వచ్చిందా సార్ కోపం వచ్చిందిరా కంట్రోల్ 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 బాగా కంట్రోల్ చేసావురా నువ్వు చేయగాని కంట్రోల్ అయిపోయాడు కానీ నన్ను కంట్రోల్ చేసేదేవర్రా నేను కంట్రోల్ లో ఉండాలంటే అని కంట్రోల్ లో ఉండాలని చెప్పు ప్రపంచంలో ఒకటిని ఒకటి భయపెట్టాలంటే చేతిలో ఖచ్చితంగా గన్ను ఉండి తేరాలి కానీ కొందరికి అక్కర్లేదు వీడికి అర్జెంట్ గుండె గీయించండి రా ఎస్ సార్
గత కొంతకాలంగా సంచలనం సృష్టించిన ఇరవై రెండు మంది మాజీ నక్సలైట్ల లొంగుబాటులో ఒకరైన కుమార్ అలియాస్ కుమారస్వామి అనే మాజీ నక్సలైట్ నిన్న రాత్రి జైలు నుంచి తప్పించుకుని పారిపోతూ కరెంటు షాక్ తగిలి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు కుమార్ తప్పించుకుని పారిపోవడానికి గల కారణాలు తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు జరుపుతున్నామని పోలీస్ వర్గాలు తెలియజేశాయి అలాగే దీనిపై విచారణ జరుపుతున్నామని జైళ్ల శాఖ తెలియజేసింది ఎందుకు చంపారు ఖైదీలు అన్న తప్పులు చేస్తారా హెల్మెట్ కంప్లైంట్ నీకు ఎందుకు చంపారు సార్ పాత కష్టాలు రా జన్మ జన్మలు బంధం కదా మంది నేను మిస్ అయిన మందు పాత్రలు గుర్తొచ్చే ప్రతిసారి మీ నక్సల్ ఎట్లా అందరూ వర్షలో పెట్టి కింద బాంబు పెట్టి లేపాలనిపిస్తుంది రా కానీ ఏం చేస్తా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కదా మాకు కొంచెం స్పీడ్ తక్కువ మండిపోత ఉంటుంది రా చోచినట్టు దాడులు చేస్తారా మందు పాత్రలు పెంచేస్తారా బోర్ కొట్టి జనంలో కలిసిపోతా నా కొడకల్లారా మీకు స్టైఫండ్లు రివార్డులు సౌకర్యాలా ప్రాణాలు పనంగా పెట్టే మేము మా ఫ్యామిలీస్ మొట్టు ఊడ్చిపోవాలా మామూలు చోటు కాదురా మీది మేము ఇప్పుడు నక్సలైట్స్ కాదు సార్ మారిపోయాం చా మారిపోయారంట్రా ఎర్రి పువ్వుల్లా కనిపిస్తున్నావా పునరావాసం కక్కుర్తుపడు పోలీసుల నుంచి తప్పించుకుని ఉపయోగులకు లొంగిపోయిన మీ లెంటోళ్లు మారితే అంత మారకపోతే అంత నా టార్గెట్ మీరు కాదు మాకోసం కాపు కాసం కూర్చున్నారే ఆ బ్యాలెన్స్ బ్యాచ్ అదే ఆ ఎర్రీ సైన్యం గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని నేను సచ్చాడే అని అడిగా న్యూస్ చేశాడు ఏముంది పొద్దు న్యూస్ కెక్కాడు అవసరమా ఎవరిని వదలరా నేను నేను నాడు ఈరోజు ఇంకోడు రేపు నువ్వు తర్వాత అందరూ నీకే కాదు నాకు ఉంది హిట్ లిస్ట్ తొందర పని కానీరా కానీ ఏం మాట్లాడుకోరా కామ్ గా ఉన్నావేం కామ్రేడ్ నిన్ను కూర్చోబెట్టి మేపడానికి నువ్వు సెంట్రల్ మినిస్టర్ కాదు సెంట్రల్ జైల్లో ఖైదీవి పో పోయి కడుగు ఏయ్ పనిగా నేనరా రేయ్ కడుగు కడుగు రేయ్ నువ్వు పక్క జరుగురా ఈ పైకానాలన్నీ మీ శత్రు కాంతో గడిపిస్తా శత్రు సారీ సార్ శత్రు మనం పోలీసుల ముందు లొంగిపోదాం అనుకున్నాం కానీ ఇలా మోసపోతామని అనుకోలేదు అన్నా మనల్ని చూసి భయపడే ప్రతి వాళ్ళు ఇప్పుడు మనల్ని భయపెట్టాలని చూస్తున్నారు జంతువుల మధ్య ఉన్నప్పుడు కూడా భయమే లేదన్నా మనుషుల మధ్య ఉండాలంటేనే భయం వేస్తుంది జైల్లో కన్నా అడవిలోనే బాగుందన్నా అవునన్నా అక్కడే బాగుంది కనకనమంటే నిప్పు రావలం అలు పేరగని పోరాటం ఏ మన దారి నిప్పుల వరాదారి అరే ఓ పీ చాపగా పోతే పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ లో ఎన్కౌంటర్ అని రాజబడ ఇస్తారు పంజయ్ ఒక కవితల కవితల అని దొబ్బుతుండు శత్రు మీ లాయర్ వచ్చాడు శత్రు ఏ మాల చూస్తున్నావు జైలు నుంచి మొదలైన కృష్ణుడి కథ కురుక్షేత్రం దాకా వెళ్ళింది ఈ జైలు నుంచి మన కథ ఎక్కడికి వెళ్తుందో శత్రు నీకు బెయిల్ వచ్చింది ఆల్రెడీ నిన్న కూడా ఒకరికి బెయిల్ వచ్చింది వాడిని బస్సు ఎక్కించి ఊరు పంపించాను ఊళ్ళో దిక్కు ముందే వాడిని నక్సలైట్స్ 
பேசுகிறார் మీ ఊళ్ళో మీకోసం కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు మీరేం చేయాలనేది మీరే ఆలోచించుకోండి లొంగిపోయిన నక్సలైట్స్ వీలు చూసుకుని ఎన్కౌంటర్ చేసేమంటుంది మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఊరెళ్తే మీ వాళ్లే చంపేస్తారంటాడు మీ లాయర్ అబి ఎక్కడ ఇంట్రాగేషన్ లో ఇంట్రాగేషన్ అంటే పోలీసుడి లాఠీకి మీ వాడి ఒంటికి ఒక చిన్న స్టామినా టెస్ట్ పోలీసుడు అలసిపోయేదాకా లేకుంటే మీ వాడు అలసి పోయేదాకా మీలాంటి వాళ్ళు నేరం చేయడం మొదలు పెట్టడం కంటే ఆపేయడమే పెద్ద నేరం గన్ పట్టుకున్న వాడి జీవితకాలం ఎంతో తెలుసా నీ గన్లో ఉండే బుల్లెట్ ఒకటి రక్తం చూడడంతో కథ మొదలవుతుంది ఇంకొకటి గన్లో ఉండే బుల్లెట్ నీ రక్తం చూడడంతో ముగిసిపోతుంది అడవిలో గన్ పట్టుకుని తిరిగే మీకు జనాల్లో గన్ పట్టుకుని తిరిగే మాకు చిన్న తేడా ఉంది పరిగెత్తే వాడికి పరిగెత్తించే వాడికి ఉండే తేడా ఎన్నాళ్ళని పరిగెడతారు పరిగెత్తించే ఉద్యోగం ఇస్తా చేస్తారా ముందు అభిని వదిలేయండి జనాల కోసం అడవికి వెళ్ళి గన్ను పట్టుకున్నాం ఇప్పుడు అదే జనాలు ఉండడానికి గన్ను పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది మా కోసం మేము బ్రతకడానికి ఎఫ్ఐఆర్లు అరెస్ట్ వారెంట్ చేయలేని పనులెన్నో మేము చేయడం మొదలెట్టాం
శత్రు దేవుణ్ణి చూస్తే ధైర్యం బుల్లెట్ని చూస్తే భయం ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి అందుకే మొక్కిన రాణి దేవుడి కన్నా నొక్కితే వచ్చే బుల్లెట్నే నేను ఎక్కువగా నమ్ముతాను మేం ఫిక్స్ చేసిన టార్గెట్స్కి మీరు పనిచేసినంతకాలం డిపార్ట్మెంట్ మీతో ఉంటుంది అదే టార్గెట్ మీరు ఫిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు డిపార్ట్మెంట్కు మీరు టార్గెట్ అవుతారు శత్రు శత్రు గ్యాంగ్ పేరు చెబితే హైదరాబాద్ సిటీలో గవర్నమెంట్కి ఎదురు తిరిగే ప్రతి వాడి గుండెల్లో భయం పుడుతుంది ఏంటయ్యా ప్రమోషన్ వచ్చిందట వచ్చింది సార్ బాగుందయ్యా నలుగురు వేసిన్లు పట్టుకుని పేపర్లో ఫోటోలు వేసినందుకే ప్రమోషన్ సూపర్ అయ్యా ఓ పని చేయి ట్యాంక్ బండ్లో కుక్కల సరసం అని హలో రేపు హెడ్లైన్స్ పెట్టు కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉంటుంది మీడియా అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ అయిపోయిందయ్యా మీకు మీరు మారు నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఆ ఏమ స్వప్న సార్ ఆ బయట ఉన్న హోండా సిటీ నీదేనా అవును సార్ గిఫ్ట్ ఆ అంటే సార్ అది గుడ్ కేడి జిలాని టేపులు మాయం ఇలా ఎంతో మంది రాజకీయ నాయకులకు ఇంకా చాలా ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిని కూడా కవర్ చేయి మాయం చేయి హోండా సిటీ ఏ కర్మ ఏకంగా బెంచ్ కారే కొనొచ్చు రెచ్చి పో సార్ దా కూర్చు నేను మీ పేపర్ లో నిజాన్ని నిర్భయంగా రాసే పత్రిక మాదేనని హెడ్లైన్స్ లో రాశారు గుడ్ రాయండి సార్ ఇదిగో హైదరాబాద్ లో మరో మాఫియా వీళ్ళే సార్ వీళ్ళ గురించి రేపు హెడ్లైన్స్ లో రాయండి సార్ అసలు ఏమనుకుంటున్నావు ఇలాంటి న్యూస్ వేస్తే మన పేపరు ఛానలు మొత్తం సంకనాగిపోతాయి కొంచెం చూసుకో రాస్తున్నారా లేదా లేదంటే ఏదో ఒకరోజు ఈ నిజాలన్నీ నిర్భయంగా జనాలకు నేనే చెప్పేస్తాను ఇలాంటివి కాకుండా నాలుగు ఎంటర్టైన్మెంట్ కు సంబంధించినవి రాయచ్చు కదా నీకు పేరుస్తుంది నాలుగు డబ్బులు వస్తాయి ఏమంటావు సార్ నిన్న రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి మా ఆవిడ కూడా ఇదే అడిగింది ఏమండి ఏదైనా నాలుగు న్యూసులు రాసి నాలుగు పట్టుచీరలు కొనొచ్చు కదా అని ఇలాంటి న్యూసులు రాసి పట్టుచీర కొంటే నిన్ను పక్కోడి పక్కలో పడుకోబెట్టినట్టే చెప్పాను మీకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ లేకపోతే మీరే రాసుకోండి ఏంటన్నా భయపడుతున్నావా చేతిలో గన్ను గన్లో బుల్లెట్స్ ఉంటే సరిపోదు గుండెలో గట్స్ కావాలి నిక్కరేసే వయసులోనే ట్రిగర్ నొక్కడం తెలిసిన వాడిని భయం అనేది భద్రం బయోడాటాలో లేదు చంపేస్తాను రేదవా నేను ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు నా లవర్కి లవ్ లెటర్ రాస్తుంటే ప్రేమ కండ గొప్పది ఇంకోటి ఉంది అది అడవిలో దొరుకుతుంది అక్కడికి వెళ్తే అర్థం అవుతుంది బయలుదేరని చెప్పి అని రెండు పాటలు పాడి నాలో ఉన్న ఆవేశం తెప్పించి అడవిలోకి తీసుకొచ్చి పెన్న పదులు గన్నిస్తాం అనుకుంటే నా చేతి గరిటించి నా జీవితాన్ని నాశనం చేస్తావాసిపరేదవని అవసరమైతే నీ బోధం నేను జైలుకి వెళ్తా అన్న మా ఊర్లో చిన్న గొడవ జరిగిందన్న మా ప్రెసిడెంట్ తో నేనేమన్నానో తెలుసా ఓరే ప్రెసిడెంట్ పల్లకి పెప్సోడ్ ఎంత ఎంత అవసరమో పల్లెకి ప్రెసిడెంట్ ఎంత అవసరం రా అని చెప్పాను అప్పుడు ఎంటర్ అయ్యాడు నా యదవా ఒరే నువ్వు చూడడానికి పుల్లలా ఉన్నా గుచ్చుకుంటే మూళ్ళులా దిగిపోతావు నిన్ను ముట్టుకున్న ఒకటే ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ పట్టుకున్న ఒకటే దడ దడ్డలా ఆడిపోద్దని చెప్పాడు అప్పుడు నాకు ఏమనిపించిందో తెలుసా పెను తుఫాను తరించి చూస్తే తొలి నిప్పుక నువ్వు నేనే అనిపించింది అలా నేను ఆలోచనలో ఉండగానే నన్ను అడవిలోకి తీసుకొచ్చేసాడన్నా రాత్రి రాత్రి నాకు క్లెయిన్ చేస్తావు కదా యదవ్వా నిన్న రే అప్రిస్టేషన్ కోపం చిరాకు ఎవరు మీరు చూపించాలి తెలియక డైలీ నా మోహన్ అద్దంలో చూసుకుంటున్నాను రా అద్దంలో చూసుకుంటున్నాను ఇక్కడ అద్దాలు బస్తీ బస్తా అంతా రంగుడా ఇస్తుంటే కాలి పిల్లి ఎందురా మీ లొల్లి బయట ఓలీ చెమ్మ చెల్ బంగు మార్కే ఒక్కొక్క <laughs> 
నీతి నిజాయితీ గల నాయకుడిగా పేరు పోలీసులు తమకు ఎదురు తిరిగే వాళ్లను చంపమని మాకు గన్నిస్తే జేకే పొలిటికల్ పవర్తో తన పనులు చేయించుకోవడానికి మమ్మల్ని పద్మవ్యూహంలోకి నెట్టాడు విద్యాపురం ఎమ్మెల్యే మన మాట వింటలేదు కుర్రాడు కొంచెం స్పీడ్ ఎక్కువ జనాల పేరు చెప్పుకుని పది ఎకరాల ల్యాండ్కి అబ్జర్వ్ చేశాడు అది మన క్లైంట్దే పేపర్స్ అవి బెదిరించి తీసుకున్నాడు కుర్రాడు వింటలేదు ఈ డీల్ ఓకే అయితే ఏడు కోట్లు మీకు నాలుగు కోట్లు సార్కు రెండున్నర కోట్లు నాకు యాభై లక్షలు మనకు ధైర్యం ఉంటే ట్రై చేసుకోవచ్చు అభి అభి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు డీల్ ఓకే డీల్ ఓకే అంటే అలాగే వెళ్ళిపోవడం మీనా అతను ఎవరో తెలుసు అతనికి యూత్ లీడర్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఈ గన్నికి వాడు ఎమ్మెల్యే నా కాదా అనేది అనవసరం మ్యాగ్జిన్ ఉంటే చాలు శత్రు మీ వాడికి దూకుడు ఎక్కువ ఇలాంటి వాటికి మైండ్తో వర్క్ చేయాలి గన్నెకి బ్రెయిన్ ఉంటే దాని పేరు
ఇది బాగుందా ఇది కావాలా పెద్దా శత్రు అడుకు నా ఇంటి గుమ్మం దాటి లోపలికి రావాలంటే ఆపదలో ఉన్నవాడై ఉండాలి అర్హత ఉన్నవాడైనా ఉండాలి అందుకే రానిచ్చాను ఏంటి శత్రు ల్యాండ్ పేపర్ తీసి రమ్మన్నాడు నీ పర్సెంటేజ్ ఎంత శత్రుతో ఫోన్ మాట్లాడతావా శత్రు కావాలంటే తీసుకెళ్ళిపోతాను పేపర్లైనా ప్రాణాలైనా ఎప్పుడు చూడు యాదవ్ యాదవ్ అంటావు యాదవ్ అంటే ఎవరన్నా ఆరే నేనే రా బాయ్ నీకో సీక్రెట్ చెప్తా ఇట్రా ఇంతగా ముందు వీరప్పన్ బ్యాచ్ లా పని చేస్తుంటే అచ్చా వీరప్పన్ పోయిన తర్వాత మెయిన్ టార్గెట్ నేనైనా నా పేరు యాదగిరి మా అవ్వ ముద్దుగా యాదగిరి అని పిలిచేది అబ్బా వీళ్ళు అలియాస్ యాదవ్ అన్నారు అప్పటి నుంచి అలియాస్ యాదవ్ నాయన తెలివి గానీ బాగా జరిగా మరదలు అయితే వరదల్లో తప్పించుకొచ్చిన ఆ గెంతులు ఏంట్రా ఇదిగో ముందు ఈ ఫోన్ మాట్లాడు లక్ష్మి ఐ లవ్ యూ లక్ష్మి నిన్న ఒకసారి చూడాలి ఏంటి ఈ పుల్లకి ఆ పిల్లకి పెళ్ళ కలలు కన్న జీవితం సర్వనాశనం నిజమైన జీవితం బంధాలే లేని నిస్వార్థం చీచి ఈ జీవితం చిల్లర జీవితం రుచి మారిగిండి కొడుకు స్పీచ్ లకి ఇంకోసారి స్పీచ్ ఇస్తే నీ అనకజబల గుదుతా అవి శత్రు అన్న ఫోన్ ఆ చారిగడు డబ్బులు తీసుకుని పారిపోయాడంట ఈ సిటీ దాటుకు ముందే పట్టుకోమన్నాడు అరే యాదవ్ దేలో అందే ఉంది ఎస్ఆర్ఆర్ సిగ్నల్ నుంచి మూడో గల్లి మీరు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఒక్క ఫోన్ కూడా అక్కడ ఉంటాడు యాదవ్ ఇంటికొచ్చి మూడు రోజులు అయింది ఏ ఏమైంది అంటే ఫోన్ కూడా చేయలేదు మేము ఫోన్ చేసిన స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది అసలు ఇప్పుడే అని కాదు ఎప్పుడు అంత ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తాడు చెప్పాడు ఎవరిది చారిగడి చెప్పు 
డబ్బులు ఇచ్చి మీ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళమను ఈ విషయం బయటకు రావడం మీ అమ్మాయి ప్రాణం పోవడం ఒకటే గుర్తుంచు లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం శృతి చేపట్టుకున్నాను ఆ క్షణమే తన చేతిని వదిలిపెట్టకూడదు అనుకున్నా ఇప్పుడు అంతే ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టకూడదు అనుకుంటున్నాను చంపకుండా అరే బాగా ఏంటి నా అంత వాడువైతే ఏం చేస్తావరా ఏముంది సన్నబడతాం అరే అన్ని రోజులు ఒక్క తీరు ఉంటాయా ఏమైందిరా అరే దేనికైనా టైం రావాలా అరే దమ్ము దమ్ చేస్తున్నావు ఎవరా అరే బెదిరింపు కాల్చానా నిన్ను బెదిరించేది ఎవరా ఫోన్ బిల్ కట్టాలి కస్టమర్ కేర్ కనెక్షన్ కట్ చేస్తాడు ఇంకోసారి ఇట్లా ఫోన్ చేయాలి ఏం చేస్తావరా సిమ్ము మారుస్తాం చాలు చారిగాడి కూతురు డబ్ల్యూ చివరికి ఇక్కడే ఉంటుంది గెడ్డపోడు నాలాగే నిన్ను తీసుకొచ్చాడా బోంచేయమ్మా తినమ్మా తీసుకో అరే యాదో జరుగు నేను డీల్ చేస్తా చల్ అన్నం నేను అదేందమ్మో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్నం లేక అన్నమో రామచంద్ర అంటారు నువ్వేందమ్మో అన్నం నేను అంటే తిననో యాదవ్ అంటున్నావు నీకో సీక్రెట్ చెప్పానా గల్లీల పోరగాళ్ళు అన్నం తినక మారాం చేస్తే యాదవ్ వస్తాడు యాదవ్ అని చూపిస్తా యాదవ్ ఎత్తుకపోతాడు అని బెదిరించి మరీ అన్నం తినిపిస్తాడు అది గది యాదవ్ అంటే అన్నం తింటావా తన్నులు తింటావా నువ్వు కొట్టింది యాదవ్ని కాదు యాదవ్ ఇచ్చేది అరే మా ఫోర్ ఫాదర్స్ గురించి చెప్పు రాబోయ్ అవునండి వాడికి నలుగురు ఫాదర్లు అరే ఫోర్ ఫాదర్స్ అంటే తండ్రుల గురించి కాదు తాత ముత్తాతల గురించి నీ అయ్యా చదువు మాట అదే లంగా చూపదాటి తిన్నండి అరే నువ్వు ఉండు నువ్వు అతిథిగా వచ్చావు మేము ఎత్తుకు వస్తే వచ్చావు అన్న విషయం పక్కన పెడితే మా ఇంటికి వచ్చిన మొట్టమొదటి మనిషి నువ్వు నువ్వు తినకపోతే మేము ఎవ్వరూ తినవు నువ్వు ఒకవేళ ప్లేట్ విసిరేస్తే నేను వెళ్ళి వాడి ప్లేట్ కూడా తీసుకొస్తాను కానీ వాడిని చూసావా అడవిలో తిరిగి తిరిగి అరిగిపోయాడు పాపం వాడు ఒక్క పూట తినకపోయినా వాడి జీవితం ఆరిపోద్ది నీ కావాలంటే మా ఆకలిని చంపుకుంటాం కాదు వాడినే చంపుకోవాలంటావు నీ ఇష్టం నీ చేతుల్లో ఉంది ఏయ్ బతిమలాడతారేంటి ఏ తిన రే నేను మాట్లాడతాను కదా నువ్వు వెళ్ళు మూ తొందర పడుకోవాలి మా అతను ఫోన్ చేస్తుంది నువ్వేం అనుకోకమ్మా వాడు అర్థం లాంటోడు నువ్వు ద్వేషిస్తూ వాడి ముందు నిలబడితే ద్వేషిస్తున్నట్టే కనపడతాడు అదే ప్రేమిస్తూ వాడి ముందు నిలబడితే ఆ కాసు అంత ప్రేమను చూపెడతాడు ఆ ప్రేమ వల్లనే నేను ఎన్నిసార్లు ఇక్కడి నుంచి పారిపోవాలనుకున్నా పారిపోలేకపోతున్నాను ఏమనిపిస్తుంది పారిపోవాలని పారిపోదామా ముందు నువ్వు బోన్ చేయి తర్వాత పారిపోదాం ఎప్పుడు రాత్రికి తిను 
పారిపోతున్నాం కదా రాత్రికి ఇదేంది యాదవ్ నిద్ర పడతలేదు ఇట్లా అయితే లాభం లేదు యాదవ్కు నిద్ర పట్టదా ఇది చూస్తే గింత అంత ఉంటుంది కడుపులో పోతే లొల్లి లొల్లి చేస్తుంది దీని తల్లి వేస్తా అబ్బో కొడుకులు రుచి మారిగారు నిద్రకు ఇదేంది రామ్ గోపాల్ వరం సిచ్యువేషన్ లా ఉంది యాదో సిప్పేసి సిచ్యువేషన్ మంది అరే ఫర్ట్ సెవెన్ అరే ఫర్ట్ సెవెన్ ఏంట్రా పొలిటీషియన్ వెళ్ళడానికి మన అబ్దుల్ కలం మనిషి తలవుల మనిషి వెళ్తూ చూపిస్తారు పడుకో కొడుకు సుఖం మారిగా నిద్ర అడవిలో చచ్చిపోతున్నా పడుకునేటోడు కాదు ఇక్కడ నేను చచ్చిపోయినా ఎవరు నిద్రలు వేసేట్లేదు యాదో పేపర్ తెచ్చుడుగా తెలుసా తెచ్చాలి ఏమైందిరా కుక్క కరిచిందా బల్ల కోట కావాలా రే రే పిట్స్ అనుకుంటా ఎయిట్స్ రే ఇక్కడి నుంచి పారిపోవాలని చూసావు ప్రాణాలతో వెళ్ళు వెళ్ళి పడుకో ఏంట్రా తెగ ఊగిపోతున్నా మరదలు అక్కడికి వెళ్ళి ఒక్క ఇక్కడ ఊగుతున్నా అంటి ఎలా ఉన్నావే నా కోసం వచ్చేసావా చంపేసింది భద్రవన చంపేసింది 
ఏంటమ్మా వీణ్ణి పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీ వాళ్ళందరినీ వదిలేసి ఈ ఊరు వచ్చావా వాడు పని లేకుండా ఊరికే తిరగడం చూశాను ఊరి కోసం తిరగడం చూశాను వాడు ఊరికే తిరిగినప్పుడు నా మీద మాత్రమే ప్రేమ ఉండేది కానీ ఊరి కోసం తిరిగినప్పుడు ఊరినే ప్రేమించడం చూశాను అసలు ఏ సంబంధం లేని ఈ సమాజం కోసం అడవిలోకి వెళ్ళి పోరాటం చేశాడు అందుకే ఊరి కోసం ఉద్యమం చేసిన వాడి కోసం పుట్టి పెరిగిన ఊరిని వదిలేసి వచ్చాను
అన్నా వీళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేద్దాం అన్నా తాళి పొట్టి తెప్పించు వచ్చాక నాకు కొంచెం ధైర్యంగా ఉంది ఈ రాక్షసుల మధ్యలోకి నువ్వెందుకు వచ్చా సముద్రం చూడ్డానికి గంభీరంగా ఉంటుంది కానీ వెతికితే లోపల ముత్యాలుంటాయి లోపల ఉండే ముత్యాన్ని చూడు బయటికి కనిపించే సముద్రాన్ని కాదే రాడోల మధ్య ఈ తాలిబొట్ ఎన్ని గ్రాములు ఉంటుందండి ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది ఇది ప్యాక్ చేయండి భద్రం అదే బంగారం దానికి ఎందుకన్నా బంగారం పసు కొమ్ముతో అయిపోయే పెళ్ళికి ఈ బంగారం అవన్నీ ఎందుకు అని సరే నువ్వు పసుపు తాడు కట్టినా తను తల దించుకుని కట్టించుకుంటుందిరా కానీ కట్టే నువ్వే తల ఎత్తుకు తిరగాలంటే ఖచ్చితంగా అది బంగారం అయి ఉండాలి నువ్వేం మాట్లాడకరా బాబు ఇది ప్యాక్ చేయమ్మా ఏరా ఈ చీర బాగుందా బాబు ఇది ప్యాక్ చేయమ్మా అది పట్టు చీరరా పట్టు చీరే కానీ నువ్వు పట్టుకుని చేరరా నువ్వేది పట్టుకుంటే అది కొనమన్నాడు రా అబి నువ్వు ప్యాక్ చేయమ్మా నువ్వు పెళ్ళి అయిపోతే నీ ఇలా లావుగా అయిపోతాను కదా అప్పుడు మా మరదలకు నచ్చుతానంటారా నువ్వు బక్కగా ఉంటేనే నచ్చావు నాలో లావు అయ్యా అనుకో ఇంకా బాగా నచ్చుతావు హైదరాబాద్ ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది నాకు ఇప్పుడే పెద్దరా సార్ ఆపు ఎవడరా మనం ఫాలో అవుతున్నట్టున్నాడు అన్న 
Fuck, did I not? ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ గా పలు చోట్ల పనిచేసిన ఎస్పీ లడ్డా ఈ రోజే సిటీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయి వచ్చారు రాగానే మాజీ నక్సల్స్ పలు నేరాలకు పాల్పడుతున్న శత్రు గ్యాంగ్ కు సంబంధించిన ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ అలియాస్ ధన్రాజ్ భద్రం అలియాస్ వీరభద్రం ను కాల్చి చంపారు వాడు పిచ్చిగా అక్కడ చంపుతుంటే ఇక్కడ మేం చూస్తున్నాం హైదరాబాద్ సిటీలో క్రిమినల్ అనే పదం వినపడకూడదు ఏ చిన్న తప్పు చేసినా ఎన్కౌంటర్తో ఆన్సర్ చేస్తా ఈ సిటీకి రాగానే అందరు నాకు బుకేజ్ ఇచ్చారు నేను దానికి బదులుగా డెడ్ బాడీస్ ఇచ్చా ఈ లడ్డా ఎన్కౌంటర్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఈ సిటీ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేలోపు సెంచరీ దాటాలని ఆశీర్వాదించండి మీ అభిమాని నేల కొరిగిన వీరులారా వాలి పోవు రెప్పల్లు వెలుగు రేఖ ఉదయిస్తే ఇంటి పోవు గుంతుకలు అడవి పాట ధ్వనిస్తే ఆగి పోవు గుండెల్లో అరుణ కాంతి జనిస్తే అదే విప్లవం అదే ఉద్యమం రే ఆపరా బతుకున్నప్పుడు స్పీచ్లు చంపేవాడివి ఇప్పుడు అది గోలా లేదురా నేను స్పీచ్ ఇచ్చిన ప్రతిసారి లేచి వచ్చి మరీ కొట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు నన్ను కొట్టడానికైనా లేచి వస్తారే మోనని ఒక చిన్న ఆశరా విడికెట్టిలో ఆయుధం దిగబట్టే ఆశయం నీ దారికి అడ్డు కాదు ఏ ఒక్కడి ఆవేశం వీడు నాతో ఏం చెప్పాడో తెలుసా నువ్వు అద్దం లాంటుడివి ఎలా చూస్తే అలా కనిపిస్తావు అన్నాడు కానీ నిన్ను ఎలా చూసినా రాక్షసుల్లాకే కనిపిస్తున్నావు పాపం మా అమ్మ తర్వాత నాకు భోజనం పెట్టాడు వాళ్ళిద్దరు పెళ్లికి తాళి బుట్టుకొనమని పంపించావా కట్టకుండానే తెగిపోయే తాళి కొని మాత్రం ఏం చేస్తావు మీరే చెప్పేసారు ఇంకొక మాట మాట్లాడావా చంపేస్తాను బ్రోకర్ కూతురువి ఎలా చూసుకోండి పొరపాటున జరిగిపోయింది ఐఎమ్ సారీ ఇంకెప్పుడు ఇలా జరగదు ఆ లడ్డాకి మీ గురించి చెప్పడం మర్చిపోయా సార్ లడ్డా వీళ్ళు మన ఇన్ఫార్మస్ మన డిపార్ట్మెంట్ చేయలేని పనులు వీళ్ళు మనకు చేసి పెడతారు నువ్వు తెలియక పొరపాటున వాళ్ళ మనుషుల్ని ఎన్కౌంటర్ చేశావు పొరపాటు కాదు సార్ కావాలని ఎన్కౌంటర్ చేశాను వీళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ పనులు చేస్తే గవర్నమెంట్ మనకి జీతం ఎందుకు ఇస్తుంది కాజులు కొనుక్కొని వేసుకోవడానికా 
ఒక్కొక్కడి మీద ఇరవై పైన కేసులున్నాయి హైదరాబాద్తో వీళ్ళ పేరు చెప్తే తడా వీళ్ళు మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్స్ వదిలిపెట్టండి సార్ వీళ్ళు వీళ్ళ ఫైల్స్ క్లోజ్ అయ్యేదాకా వేరే ఫైల్ ఓపెన్ చేతలుచుకోలేదు ఆర్కే ఒకడు లాకప్లో పోయాడు ఇద్దరు ఎన్కౌంటర్లో పోయారు మిగతా వాళ్ళ ఎక్కడ కనపడ్డా కాల్ చేయండి వాడు మనల్ని ఏసీలోకి మనమే వాడిని లేపేద్దామన్నా నిన్ను చంపిన ఎస్పీ నీ చావుకి కారణమైన నీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు మిగలరు అందరూ చచ్చిపోతారు ఇంకో గంటలో శృతిని చంపబోతున్నాను డీటెయిల్స్ కావాలి ఒంటరికి ఎక్కడ దొరుకుతాడు వాడు డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు వంట చేయలేదు వాడు ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ గెస్ట్ హౌస్లో ఉంటున్నాడు ఆ లడ్డా కడ దొరికేది నైట్ టైంలోనే నువ్వు వాటిని ఫాలో అవ్వు టైం దొరికినప్పుడు లేపేద్దాం వాడిని వాడు పదిహేను రోజుల్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాడు ప్రతి సమస్యకి ప్రాణం తీయడమే పరిష్కారం కాదు ఇక్కడుంటున్న ప్రతి క్షణం నాకు వాడే గుర్తొస్తున్నాడన్న వాడితో జీవితాన్ని ఊహించుకొని కళ్ళ నిండా ఆశతో వచ్చాను ఇప్పుడు కళ్ళ నిండా నీళ్లతో తిరిగి వెళ్తున్నాను అయినా కన్నీళ్లు కార్చే వాళ్ల బాధ కన్ను మూసుకున్నోడికి తెలియదు కదన్నా వాడు చచ్చిపోతున్నప్పుడు కూడా వాడి చేతిలో ఇదే ఉందంటన్నా ఇప్పటి నుండి జీవితాంతం ఇది నా చేతిలోనే ఉంటుంది ఇంకా నా గుండెల మీదకి వెళ్ళదన్నా నీ చేతిలో ఉండే గన్కి ప్రాణం లేదు అందుకే దానికి ప్రాణం విలువ తెలియట్లేదు దానికే గనుక ప్రాణం ఉండుంటే చాలా ప్రాణాలు నిలబడేవి ఈ చంపడాలు చావడాలు వద్దన్నా ఆపేయండన్నా గొడుగు తీసుకెళ్ళమ్మా వద్దన్నా నీళ్లకి కన్నీళ్లకి తేడా తెలియట్లేదు ఇలా చేయడం తప్పే అందులో విషయం కలిపాను సారీ సారీ ఊరికే అన్నాను అలా కొలంగా ఉంది విషయం ఉందన్నా అలాగే తాగుతున్నా ప్రాణం అంటే భయం లేదా నా మీద నమ్మకమా బ్రోకర్ కూతుర్ని ఎందుకు నమ్మా మీ గురించి లక్ష్మి నాకు మొత్తం చెప్పింది 
నేమీ తెలుసుకోకుండా నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడాను సారీ ప్లీజ్ ఒకసారి నీ ఫోన్ ఇవ్వా ప్లీజ్ మా అమ్మకి ఇక్కడే మాట్లాడతాను ఒకసారి అమ్మా ఎలా ఉన్నా ఆగిపోయింది నాన్న ఎక్కడున్నాడో తెలీదు నేను అంతే వాడు అక్కతో నువ్వు లేకపోతే నేను లేను అని సినిమా డైలాగులు కొట్టేవాడు డాక్టర్ వాడు పేరుకే రాము నేను అక్కకు చెప్పాను రాము అంటే అందరూ మంచోళ్ళు ఉండరని పాపం పిచ్చిది అమ్మ నేను తప్ప తనకి నానే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు అందుకే నాన్న లేకపోయినా నానే వాళ్ళు మీరు లేకుండా పెళ్లి చేసుకోను అనేది ఇదంతా విని ఫీల్ అయ్యావా అవును నువ్వు ఎక్కువగా మాట్లాడను మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అన్న ఆ అడవిలో ఉండి పోరాటం వృధా నాకు కుటుంబం ఉంది వాళ్ళ కోసం నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి అందుకే మీరున్నారనే నమ్మకంతో వచ్చేసానన్న జరుగుతుందని అనుకోలేదు ఆ ఎస్పీని డీజీపీతో మాట్లాడి ట్రాన్స్ఫర్ చేయిస్తాను అసలు విషయం ఏంటి మనం ఇంతవరకు చేసింది భూకబ్జాలు ల్యాండ్ డీలింగ్స్ దందారు సెటిల్మెంట్స్ మనం ఎప్పుడు చేయాల్సింది షాలిమార్ ఎమ్మెల్యే అజీజ్ని చంపేయడం ఈ టైంలో అది కరెక్ట్ కాదన్న వెళ్దాం రా అన్న శత్రు ఐదు వందల కోట్లు ఈ సెటిల్మెంట్ తో అందరం సెటిల్ అవుతాం మరి డీల్ ఏంటి ఈ డీల్ నాకు ఓకే ఈ టైంలో సిటీలో ఎవరు ఎవరిని చంపినా శత్రు శత్రు గంగని అనుకుంటారు అందరూ ఫోన్ అమ్మా ఎలా ఉన్నా నాన్న వచ్చాడా రాలేదే అక్కతో అబ్బాయి పెళ్లి ఒప్పుకున్నాడు ఏంటి అక్కతో పెళ్లికి పెళ్లి కొడుకు ఒప్పుకున్నాడా నిజంగా నువ్వు లేకుండా అక్కకి పెళ్లి అంటే అది కూడా నువ్వు లేకుండా చేసుకోనంటోంది అమ్మా నేను ఇప్పుడు కాకపోయినా 
ఏదో ఒక రోజు అక్కడికి వచ్చేస్తాను కానీ ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇలాంటి సంబంధం దొరకదు కదమ్మా అందులోనూ అక్కకి నచ్చినవాడు ప్లీజ్ అమ్మా ఎలాగైనా అక్కను ఒప్పించు సరే నేను చూసుకుంటాను కానీ నువ్వెలా ఉన్నావమ్మా ఉంటానమ్మా గన్ను వాడకుండా నువ్వు పెళ్లి కూడా చేయలేవా అయినా మా అక్క పెళ్లి చేయడానికి నువ్వెవరు గంజ పెంచుగానే ఓకే అన్నాడా చెప్పా ప్లీజ్ ప్లీజ్ తమ్మినా ప్లీజ్ ప్లీజ్ చెప్పా చెప్పు కూల్గా చెప్పాను ఒప్పేసుకున్నారు ఏంటి బెదిరిస్తున్నావా డమ్మీ గన్ను చూపించి బెదిరించటం పెద్ద ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో కాలుస్తావా 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 పెళ్లికి కాల్చాల్సింది టపాసులు గన్నులు కాదు అయినా పెళ్లికి ఎవడ కాదన్నాడు ఏరా నువ్వేమైనా కాదన్నావా ఏంటిది బ్యాడ్ మేళాలకు ఆర్డర్ ఇవ్వాలి ఎన్ని పనులు నేను నాకు పెళ్లికి కాల్పులు జనం రాజకీయాలని నమ్మడం మానేసి ఇప్పుడు మీలాంటి కొంతమంది నాయకుల్ని మాత్రమే నమ్ముతున్నారు వాళ్ళని మోసం చేయకండి సార్ మోసం చేయకండి సార్ ఇప్పుడు మీ రాజకీయం జనాల మీదే కాకుండా అడవిలో నుండి జనాల మధ్యలో బతకడానికి వస్తున్న వాళ్ళ మీద కూడా మొదలెట్టారు జనం అడవిలో ఉండే నక్సలైట్స్ ని మృగాలు అనుకుంటున్నారు కానీ అదే నక్సలైట్ జనం మధ్యలోకి వస్తే మీలాంటి క్రూర మృగాల్ని చూస్తారు మీ వేటకు బలయ్యే చింకలా కనిపిస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు పాపం అమాయకులు వదిలేయండి అవుట్ మారరు సార్ మీరు మారదు మీరు చేస్తున్న నీచ రాజకీయాలని జనాలకు తెలిసేలా చేస్తారు ఆరు లక్షల మంది జనాలతో ఎన్నుకోబడిన నీతి నిజాయితీ గల రాజకీయ నాయకుడని చెప్పుకుంటున్నావుగా అదే ఆరు లక్షల మంది జనం మిమ్మల్ని రాళ్లతో తరిమి తరిమి కొట్టేలా చేస్తున్నారు అరణ్యమే స్థితిగతి అగమ్యమే విషాద యోగమైంది జీవితం నిరీహలో నిద్రానమై నిరీక్షణం నిరర్థమై నిషిధి నింపుకుంది దృక్పథం అకాల మృత్యు పాశమై త్రికాల రక్తపాతమై చితాగ్ని చిమ్ముతోంది కందళం వసంతమే నిషిద్ధమై దళం దళం విదగ్ధమై విశీర్ణమైంది ప్రాణ పరిమళం బ్రతుకే బరువై దారి దొరకని పరుగై సుడులే తిరిగే పయనం బ్రతుకే బరువై దారి దొరకని పరుగై సుడులే తిరిగే పయనం ఎటల్లిన అరణ్యమే స్థితిగతి అగమ్యమే విషాద యోగమైంది జీవితం 
మనం వాడిని చంపకుండా వదిలేస్తే మన వాళ్ళు చావడం ఆగదన్నా మొదల పెట్టమని ఒక్క మాట చెప్పన్నా ఆగిపోవడం మా లడ్డగాడు ఊపిరి తాగిపోతున్నా చెప్పన్నా చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరినీ మర్చిపోవడం మొదలెట్టారు కదా మర్చిపో అదే మంచిది దేవుడు మనిషికిచ్చిన వరం మర్చిపోవడం ఆ వరాన్ని వాడుకోవడం మర్చిపోకో నిన్ను ఇష్టపడేవాళ్ళు నీ చేయి పట్టుకుందామంటే నీ చేతిలో ఉన్న కన్ను చూసి భయపడుతున్నారు భయాన్ని ఇష్టం డామినేట్ చేయాలి కానీ ఇష్టాన్ని భయం డామినేట్ చేయకూడదు మారు అభి ఎస్పీ లడ్డా పై బాంబు దాడికి 
ఇంకేదే <laughs> చేయకైతే ఇంకోసారి మాట్లాడేసి వస్తా ఏం మాట్లాడా మీడియాకి బ్రేకింగ్ న్యూస్ అన్న డీజీపీకి ఫోన్ కల్ హలో జేకే దగ్గరికి వెళ్ళి హెల్ప్ అని అడిగాం జేకే వినలేదు అభి వాడు తల మీద దాన్ని పెట్టాడు ఈసారి వాడు హెల్ప్ అని అరిచాడు అభి వినలేదు జేకేని చంపేశారా ఏ బిగిన మెంట్లా మొన్న ఎస్పీ ఈరోజు ఎమ్మెల్యే చస్తా అసలు మీరేం చేస్తున్నారో మీకు తెలుసా తెలుసు మేము ఇప్పుడు మీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాం ఒకటి మమ్మల్ని సిటీ నుండి సేఫ్గా బయటకు పంపించడం లేదంటే మేమే మీడియా ముందుకెళ్ళి జరిగిందంతా చెప్పడం రుచి మరిగిరు కొడుకుల అడవికి పదండి ముందుకు పదండి అడవికి తొందర రండి ఏ అదో ఎందుకు రాబాయ్ రెండు బ్యాగులు బట్టలు లేకపోతే ఆకులు చుట్టుకుంటాం ఈ బాటిల్ ఎవరిది పెట్టుకోవా అన్నీ పెట్టుకోవాలా నేను అన్నది సెంట్ బాటిల్ రా తాగబోతున్నావేనంటే ఒక విషయం చెప్పనా ఒకటి కాకపోతే రెండు చెప్పు అసలు నీ ఫేస్ కి నీ మెళ్ళ ఉన్న గోల్డ్ చైన్స్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా మాతో ఉండి ఉండి రుచి మారిగినావు
జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఈసారి మళ్ళీ సిటీకి వచ్చినప్పుడు నన్ను కలవడం మర్చిపోవద్దు టేక్ కేర్ బాయ్ తనని కూడా తీసుకురా మనం సేఫ్ అయ్యాక అమ్మాయిని పంపించేద్దాం గమ్యం తెలియని నా జీవితానికి శృతితోడు ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసింది ఆ 
అందులో వస్తుందిరా మీ అత్తలో శత్రు మామా శత్రు అడుగు పెడితే నా గంజాయి మనం కూడా తులసి మనం అయిపోద్ది మామా గవర్నమెంట్ ఎన్ని మారిన గంజాయిని ముట్టిన వదిలాడు తూల్ మామా తూల్ రండి అవును వాడి పేరేంటి మామా లడ్డా లడ్డానా గడ్డ వాడు కానీ దొరికితే గంజాంలో పెట్టి తగలెట్టేస్తున్నా నాయల్ని మద్దుగుంటది <laughs> 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 ఇది మూడు సార్లు తాగి మూడు అడుగులై నీ పేరు యాదవ్ అని ఒప్పుకుంటా మూడేందరా ముప్పై అడుగులు వేస్తా అంటు పెట్టు ఏమైంది ఒక్కటి యాదవ్ కాందాన్ని గుర్తు చేస్తుంది రెండు లోపడి పోయి లొల్లు చేస్తుంది మూడు నిజం నీ గన్ స్టైల్ సూపర్ 
ఏం కావాలి ఒకసారి మా అక్కని చూడాలి వెంటనే వచ్చేద్దాం తీసుకెళ్తావా ఈ టైంలో కరెక్ట్ కాదు లోపలికి వెళ్ళు మరి నా గిఫ్ట్ నా దగ్గర నీకివ్వడానికి ఏం లేదు నేను నీకు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను నాకు గన్ అంటే చాలా ఇష్టం శ్రుతి కనిపించట్లేదన్న పారిపోయి ఉండొచ్చు పారిపోయి ఉండదన్నా పంపించుంటాడు అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అంతా నీ వల్లే ఉన్న ఒక సిక్కిట్ని కూడా వదిలేశాడు ఒకవేళ ఆ లడ్డగాడికి అమ్మాయి దొరికితే దొరికింది శ్రుతి నెల రోజుల నుండి ఇంట్లో లేదు ఎందుకు లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళింది అని కూడా అడగను ఆంటీ కెన్ ఐ గెట్ ఎ కప్ ఆఫ్ కాఫీ ప్లీజ్ ఐ గాట్ సమ్ సివియర్ హెడ్ ఏక్ ప్లీజ్ అభి అంటే నీకు ఇష్టమా అని కూడా అడగను శత్రు గ్యాంగ్ ఎక్కడుందని మాత్రమే అడుగుతాను చెప్పు తెలీదు తెలిస్తే ఎవరం మిగిలం అందరినీ చంపేస్తాడు చంపను నీ అభితో పాటు అందరికీ మంచి లైఫ్ ఇస్తాను ఆంటీ కాఫీ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో చెప్పు అడుగుతుంది నిన్నే నీ ఒక్కడి స్వార్థం కోసం ఇంతమంది చచ్చినా పర్వాలేదు అనుకున్నావు శత్రు నీకు వాడి మీదే ఉన్న నమ్మకం చివరకు మన ప్రాణాలు మీకు తెచ్చింది నాకు ఎవరి ప్రాణాలు తీయడం ఇష్టం లేదు చెప్తున్నావు అది కోసం పంపించింది నేనే ఇంకెవరో దేని గురించి మాట్లాడద్దు ఎవరు చావరు ఎందుకంటే శృతికి నేనంటే చచ్చే అంత ఇష్టం చచ్చిన మన గురించి చెప్పదు నువ్వు నన్ను చంపిన వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో చెప్పను ఐ లైక్ యూ లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఒంటరి వన్ అయిపోతానని భయం వేసింది నేను కొట్టింది నువ్వు తప్పు చేశావని కాదు నువ్వు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నీకేమైనా అవుతుందేమో అని ఇంకెప్పుడు నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళకు చిత్రన్నా ఏంటన్నా ఇది పోయేటోళ్ళు ఎప్పుడన్నా పోతారు ఇలా అయితే చాలా కష్టం ఈ రోజు రాత్రి అందరికీ గంజేసగే గిల్ల 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 కొట్టుకోవాలంతే ఏ హాలంతా ఒక్క సొక్క పొడిసేదాకా వల్లే మనసే పోవాలంతా ఒక్క సొక్క పొడిసేదాకా
Kulcha Akali Kulcha Vedana Tarjyalu Tarjanyalu Kudadu Lainavi Viplavani Kudadu Marpu Kosa Puradam Marpu Raka Marchaleka Meme Maripoyam Meme Ave Shamto Pratike Vallam Viplavam Vardilali Viplavam Vardilali Viplavam Vardilali Inko Nimisham Vid Martlu Vinte Mir kuda next slide ke mar tar. Terikan kanda lagu tu dia ada. Yang ada memang cipta dah baru. Icha, icha. Lupa, 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 lupa. Tadi tarik itu cuci baru kita kau dulu. Yang ada. Sar, nanu dengan sar. Nanti kita ada macam mana? Sar, boleh, boleh dengan sar.
चाव के तने कारण अभी लेने ये प्रपंच चलो ने ने प्रथक लेनु ना ने वाले नु कापड़ को अलने स्वागतन था मैं वाल अंदर चाव के कारणों ने नहीं आनु ये प्रपंच चलो ने ने को का प्रेमिन चिंदी हो करने I love you अबे नलमल फारेस्ट तो चाला डेंजर एरिया सर, ये कड़ कुछ जागरत का उन्हें। ये लड़ा के एनकाउंटर स्टेडम तब्बा, एंडिंग उन्नत हो।
ಜುಟಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಮೇ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಅಗಮ್ಯ ಮೇ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಮೈಂದಿ ಜೀವಿತ ನಿರೀಹಲೋ ನಿದ್ರಾನಮೈ ನಿರೀಕ್ಷಣ ನಿರರ್ಧಮೈ ನಿಷೀಧಿ ನಿಂಪು ಕುಂದಿ ದೃಪದ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಪಾಶ ಮೈತ್ರಿ ಕಾಲ ರಕ್ತ ಪಾತ ಮೈ ಚಿತಾಗ್ನಿ ಚಿಮ್ಮು ತೋಂದಿ ಕಂದಳ ವಸಂತ ಮೇ ನಿಷಿದ್ಧ ಮೈ ದಳಂ ದಳಂ ವಿದಗ್ಧ ಮೈ ವಿಶೀರ್ಣ ಮೈಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಪರಿಮಳ ಪ್ರದುಕೇ ಬರುವೈ ದಾರಿ ದೊರಕನಿ ಪರುಗೈ ಸುಡುಲೇ ತಿರುಗೆ ಪಯಣ ಪ್ರದುಕೇ ಬರುವೈ ದಾರಿ ದೊರಕನಿ ಪರುಗೈ ಸುಡುಲೇ ತಿರುಗೆ ಪಯಣ ಜುಟಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಮೇ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಅಗಮ್ಯ ಮೇ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಮೈಂದಿ ಜೀವಿತ ನಿರೀಹಲೋ ನಿಧಾನಮೈ ನಿರೀಕ್ಷಣ ನಿರರ್ಧಮೈ ನಿಷೀಧಿ ನಿಂಪು ಕುಂದಿ ದೃಪದ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಪಾಶ ಮೈ ತ್ರಿಕಾಲ ರಕ್ತ ಪಾತ ಮೈ ಚಿದಾಗಿ ಚಿಮ್ಮು ತೋಂದಿ ಕಂದಳ ವಸಂತ ಮೇ ನಿಷಿದ್ಧ ಮೈ ದಳಂ ದಳಂ ವಿದಗ್ಧ ಮೈ ವಿಶೀರ್ಣ ಮೈಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಪರಿಮಳ ಪ್ರದುಕೇ ಬರುವೈ ದಾರಿ ದೊರಕನಿ ಪರುಗೈ ಸುಡುಲೇ ತಿರುಗೆ ಪಯಣ ಪ್ರದುಕೇ ಬರುವೈ ದಾರಿ ದೊರಕನಿ ಪರುಗೈ ಸುಡುಲೇ ತಿರುಗೆ ಮರುಗೈ ನಿಧರೈ ನಿಲಿಚೆ ಸಮಯ ಕಲಲು ಕ 